الله أكبر الله أكبر একজন ভাই জানতে চাইছেন আদম ও হাওয়াকে যখন দুনিয়াতে পাঠাইলেন তখন গুনা মাফের জন্য অনেক দিন দোয়া করে কোনো ফায়দা না হয়ে আদম আলাইহিস সালামের মনে আসলো বেশতে দেখছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন এই কালেমা রুসুলে দোয়া করলে তাদের দোয়া কবুল হয় এটা কি সত্য এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাম তারা দুইজন পৃথিবীতে এসে কোন দোয়াটা করছিলেন কোন উসিলে দোয়া করছেন সেটা আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বলে দিয়েছেন তারা দুজনে দোয়া করছেন কলা রব্বানা জলামনা আনফুসানা বা ইল্লাম তাউফিরিলানা ও তারহামনা লানা কুনান্না মিনাল খাসিরিন এটা ছিল তাদের দুজনের দোয়া এই দোয়ার মধ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ নাই এখানে আছে রব্বানা জলামনা আনফুসানা যে হে আল্লাহ আমরা দুইজনে আমাদের নফসের উপরে জুলুম করে ফেলছি ফাউফেরিলানা ধুনু বানা আমাদের গুনাগুলাকে আপনি মাফ করে দেন আর ফাউফেরিলানা ধুনু বানা তারপরে কি রব্বানা জলামনা আনফুসানা ও ইল্লাম তাউফেরিলানা ও তার হামনা আলানা কুনান্না মিনাল খাসান আপনি যদি আমাদেরকে রহম না করেন ক্ষমা না করেন আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ততার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব তাহলে এখানে ওনারা উসিলা দিছেন আল এতারা বেজাম গুনা করছি গুনার স্বীকৃতির উসিলা মানে কোনো ব্যক্তি অপরাধ করে গুনা করে ওই অপরাধটা স্বীকার করা এটাই উসিলা তারা ওইখানে উসিলা দিছেন তারা নিজেরা ভুল করছেন এই স্বীকৃতির উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে বলছেন আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন এখানে ওই লা ইলাহ ইল্লাহর উসিলা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের উসিলা এগুলো তারা দেন নাই আচ্ছা নবী সাল্লাম সালহিন ও আউলিয়াদের উসিলা নিয়ে দোয়া ফগল হওয়া কি ঠিক আছে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বারবার বলছেন যে ওয়াইজা সালাকা এবাদি আন্নি পাইন্নি কারিব উজিব দাওয়াতা দাই জা দা আর আমি বান্দার একেবারে নিকটে বান্দা উজিব উজিব দায় ইজা দা আন কোনো আহ্বানকারী দোয়াকারী দোয়া করার সাথে সাথে আমি সারা দিই তো আল্লাহ বলতেছে বান্দা তুমি ডাইরেক্ট ডাকো আমি ডাইরেক্ট সারা দিই বান্দা কয় না 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 খবরদার ডাইরেক্ট কিন্তু যাওয়া যাবে না খবরদার ডাইরেক্ট গেলে বিপদ আছে আল্লাহ তুমি আল্লাহর সামনে চলে যাবে কেমনে হয় দেখেন বান্দার কি অবস্থা আল্লাহকে বান্দা কিচ্ছু লাগবে না দরজা খোলা সরাসরি চলে আসো ও না আমরা দুনিয়াতে একজন মেম্বার চেয়ারম্যানের কাছে যাইতে পারি না আবার আল্লাহর কাছে চলে যাবো শয়তানকে খবরদার আল্লাহ কইছে আর আপনি দৌড় দিবি মানুষের মধ্যে শয়তান এই চিন্তাটা ঢুকাই দেয় মানুষ খালি উচি লাগো যে খালি উচি লাগো যে কয় সরাসরি যাইতে ভয় পায় আল্লাহ সুবান তালা বলতেছেন বান্দা সরাসরি ডাকো সরাসরি আসো যা দরকার সব শেষ রাত্রে আল্লাহ পাক আসমানে প্রথম আসমানে আসে ডাকতে থাকেন কি দরকার বান্দা সরাসরি চাও আর আমি দিব তাও বান্দা কয় না না সরাসরি চাওয়া যাবো এই এই চিন্তাটা ঢুকায় শয়তান শয়তান মানুষকে শিরকের মাধ্যমে দোয়া করা দোয়া একটা এবাদত আর দোয়া হুয়াল এবাদা দোয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত তো এই এবাদতটা বান্দা যাতে শিরিকের মাধ্যমে করে এই জন্যই বান্দার মধ্যে এই চিন্তা চেতনাটা ঢুকায় এই জন্য আপনি এতজনের মানুষের উসিলা দেওয়া দরকার কি আপনি উসিলা দিবেন আপনার ইমানের আপনি বলবেন যে আল্লাহ আমি ইমান আনছি আমার ইমানের উসিলা আপনি মাফ করে দেন ইমানের উসিলা দিবেন আপনার আমলের উসিলা দিবেন আমলের সোয়ালের উসিলা অসংখ্য হাতিস আছে আমলের সোয়ালের উসিলা তিনজন যে পাহাড়ের মধ্যে আটকে গেছেন তারপরে তার তাদেরকে আল্লাহ পাক বাহির করলেন তিনটা আমল দিয়ে উসিলা দিয়ে তারা দোয়া করছেন আমলের সোয়ালের উসিলা দিবেন তারপর আদমার হাওয়া যেমন উসিলা দিয়েছেন এ তারা বিজ্জাম গুনা করছেন গুনার স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ আমি অনেক গুনা করে ফেলছি আল্লাহ আমি স্বীকার করে নিলাম আল্লাহ আমার এই স্বীকার উক্তির উসিলা মাফ করে দেন এটা একটা উসিলা তো এই এসব উসিলা না দিয়ে আপনি খালি ওই অমুকের উসিলা তমুকের উসিলা ব্যক্তি খুঁজেন কেন ব্যক্তি হলো ব্যক্তির সাথে আমাদের সম্পর্ক হবে যে ব্যক্তি থেকে আমরা দিন শিখব ব্যক্তি থেকে এলএম শিখব দিন শিখব যে ইমান শিখব এটা হলো আমার সাথে আপনাদের সম্পর্কটা হবে এতটুকু যে আপনারা ওলামাই কারামদের সাথে সল হিন্দের সাথে দিনদার মানুষের সাথে সম্পর্কটা হবে যে তাদের থেকে আমরা দিন শিখব দিন বুঝব কিন্তু তাদেরকে আমাদের রব বানাব না তাদেরকে আমাদের মাবুদ বানাব না তাদেরকে এবাদত করব না 
ইবাদত করব আমার আল্লাহ ইবাদতটা কেমনে করব এটা তাদের থেকে একটু শিখব আর শেখার কারণে তাদেরকে मोहब्बत করব তাদের সাথে সোহবত তাদের উঠা বসা করব যে তাদের থেকে আমরা যাতে আল্লাহর ইবাদতটা কেমনে করতে হয় এটা শিখব কিন্তু আমরা দেখা যায় শিখতে যাই তাকে রব বানায় বসে থাকি তাকে মাবুদ বানায় বসে থাকি আচ্ছা নামাজের শেষ বৈঠকে দোয়া মাসুরার পর নামাজরত অবস্থায় অন্যান্য দোয়া না জানলে বাংলায় কি দোয়া করা যাবে বা হাত তুলে কি দোয়া করা যাবে দোয়া মাসুরার পরে আর কি দোয়া পড়বেন এটা তো প্রশ্নই বুঝে আসে না বলছেন যে শেষ বৈঠকে দোয়া মাসুরার পরে নামাজরত অবস্থায় অন্যান্য দোয়া না জানলে তো অন্যান্য দোয়ার আর দরকার কি দোয়া মাসুরা তো পড়ছে আপনি শেষ বৈঠকে তাসাহুত পড়ছেন তাসাহুত পড়ে দরুদ পড়ছেন দরুদ পড়ে দোয়া মাসুরা পড়ছে দোয়া মাসুরা মানে খালি আল্লাহুম্মা ইন্নী জালামতু নাফসি জুলমান কাসিরা এটা না দোয়া মাসুরা দোয়াটার নাম কি মাসুরা মাসুরা মানে মা উসিরা ফিল কিতাবে ওয়া সুন্নাহ কোরআন এবং সহি হাদিসে যত দোয়া আছে সবগুলা দোয়াকে বলা হয় দোয়ায়ে মাসুরা দোয়া মাসুরা মানে খালি এই আল্লাহুম্মা ইন্নী জালামতু নাফসি বাংলাদেশের 99 ভাগ মুসলিম মনে করে যে মনে হয় এই দোয়াটার নাম দোয়ায়ে মাসুরা কিন্তু হাদিসে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন এটা দোয়া মাসুরা এটা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি সালাতের মধ্যে একটা দোয়া পড়তে চাই আমাকে একটা দোয়া শিখিয়ে দেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে তুমি এটা পড়ো আল্লাহুম্মা ইন্নী জালামতু নাফসি জুলমান কাসির এটা একটা দোয়া শিখেছেন এটা একটা দোয়া মাসুরা এরকম শতাধিক দোয়া মাসুরা আছে কোরআন আর হাদিসে যত দোয়া আছে সব দোয়ায়ে মাসুরা আপনি যতটা পারেন ততটা পড়েন তবে জামাতে ইমামতি করলে আবার সব পড়া শুরু করা যাবে না আমি ইমাম হয়ে যদি পঞ্চাশটা দোয়ায় মাসুরা পড়ি তো মুসল্লির অবস্থা কি হবে এই জন্য আমি যখন একাকি পড়ব তখন আমি পঞ্চাশটা একশোটা যতটা পারি পড়ার চেষ্টা করব আর একটা হলো বাংলায় দোয়া ইদানিং এই প্রশ্নটা বেশি আসে যে বাংলায় দোয়া করা যাবে কি না বাংলায় দোয়া করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন দেখা দেওয়ার একটা কারণ আছে কারণটা হলো দোয়া সম্পর্কে এখনও পরিপূর্ণ নলেজ আসে না অনেকেই মনে করে যে আমি যে কথাটা আমার আল্লাহকে বলতে চাচ্ছি এটা তো আর বিধি বলতে পারতেছি না একটু বাংলায় সুযোগ পাইলে আল্লাহরে কথাটা ভালো করে বুঝাই দিতাম আল্লাহ মনে হয় কথাটা বুঝতে চেন মানে আমার আমার যে কি দরকার এটা আল্লাহরে বুঝাই বলতে পারতেছি না অনেকে এরকম আসে মাঝে মাঝে ক স্যার আমার যে কি দরকার এটা আপনারা আমি বুঝাইতে পারতেছি না তো মানুষ মনে করে আল্লাহরে মনে হয় আমার কথাটা বুঝাইতে পারতেছি না এই জন্য আল্লাহও বুঝতেছে না জিনিসটা পাইতেছি না না হুজুবিল্লাহ অনেকের চিন্তা ছিল না এখন এটা ডুকছে কয় হুজুর আমার তো এটা দরকার এখন এটা আল্লাহর কাছে কেমনে বলবো এটা তো আমি আরবি জানি না বাংলা হইলে একটু বলতে পারতাম আসলে আমরা আল্লাহ সম্পর্কে ওমা কাদার উল্লাহ হক কাদরিহি আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহর কি মর্যাদা আল্লাহর কি হক কি পরিমাণ আল্লাহ কদর সেটা বান্দা মর্যাদা নিরূপণ করতে পারে না কারণ মর্যাদা নিরূপণ করতে হলে যে যোগ্যতা দরকার বান্দা তো ওই যোগ্যতায় নেই মানে আল্লাহ কি আল্লাহর মর্যাদা কতটুকু এটা মাপতে হলে যে পরিমাণ জ্ঞান দরকার ওই পরিমাণ জ্ঞানে তো বান্দা না এ পারিব কোথা থেকে তো এই জন্য আল্লাহ সুবান তালা আমার আপনার মনের ভিতরে কি নড়াচড়া করে সব কিছু জানে বলার আগেও জানেন আপনি কি বলতে চাচ্ছেন বাংলায় এই যে মনের ভিতরে নড়াছড়া করতেছে এইটা আপনার থেকে আল্লাহ বেশি জানে আর আপার ময়দানে শ্রেষ্ঠ দোয়া কি বলেন তো দেখি এই দোয়াটা খাইর দোয়া এবং এটা সমস্ত আম্বিয়া আলহিমুসালামের দোয়া এটার মধ্যে আছে কি অর্থ কি লা ইলাহাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকারের মাহাহুল্লা তিনি একক তার কোনো শরিক নাই লাহুল মুলকু আলাহুল হামদু সমস্ত রাজত্ব সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তার ওয়াহু আলা কুল্লা সাইন কাদের তিনি সব জিনিসের উপরে মহাশক্তিমান ক্ষমতাবান তো এখানে আপনার চাওয়া পাওয়ার কিছু আছে আল্লাহ আমার গুণা মাফ করে দেন আল্লাহ আমার এটা দেন আল্লাহ আমাকে এটা দেন কিছু আছে কিচ্ছু নেই খালি তাওহিদের স্বীকৃতি আল্লাহর তাওহিদের ঘোষণা অথচ এই দোয়াটাকে বলা হয়েছে খাইর দোয়া এই জন্য দোয়া হইল যে আমি আপনি আল্লাহর খালি গুণগান করে যাব তাওহিদের জিকির করে যাব সোহান আল্লাহ বিহামদিহি সোহান আল্লাহ আজিম বলে দেন এটা আল্লাহর গুণগান করেন 
আপনি কিছু চাওয়া লাগবে না মানে আপনার কি দরকার আপনার আমার থেকে আল্লাহ বেশি জানে আপনি আল্লাহরে বলতে গেলে আপনি নিজে ঠকে যাবে ধরেন আপনি এক জায়গায় গেছেন এক রেস্টুরেন্টে গেছেন ধরেন যেখানে ওই বুফে সিস্টেম একশো এক আইটেম দুইশো আইটেমের খাবার আছে আপনারা জিজ্ঞেস করলে কী কী খাইবেন আপনি দেখার আগে যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে কী কী খাইবেন বলেন আপনি তো নামে জানেন না এখন আপনি যদি বলেন তখন নাম বলেন আপনি নিজে ঠকে যাবেন জান্নাতে থেকে যাওয়ার পর আল্লাহ যদি জিজ্ঞা এ তোমার কি কি দরকার আপনি যদি নাম বলতে যান আপনি নিজেই ঠকবেন কারণ জান্নাত যে বিশাল আমত এগুলো মালা আইন রাত কোনো চোখ জীবনে দেখে নাই তা দেখেই নেই নাম বলবো কেমনে এই জন্য আমার আপনার কত জিনিস যে দরকার সুস্থ থাকার জন্য আমি আপনি জানি না এ যে ইদানিং ডেঙ্গু শুরু হয়েছে এ যে ডেঙ্গুর এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে আপনার দেখা যায় ওই যে রক্তের ফ্ল্যাট এলের কমে যায় ওইটা কমে যায় এটা কমে যায় আল্লাহ আকবর দেখেন এগুলো আল্লাহ পাক আমাদের সারা বছর ঠিক রাখতেছে পঞ্চাশ বছর ষাট বছর সত্তর বছর আশি বছর একজন মানুষ বেঁচে আছে তার রক্তে কত রকমের উপাদান আল্লাহ সুবান তালা ঠিক রাখতেছে একটা উপাদান এদিক সেটি খুললে গন্ডগোল হইলে সে মরা যাইতো তাহলে এগুলো সম্পর্কে আমরা খবর রাখি এখন প্রয়োজন হয়েছে দেখি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমরা রক্তের ফ্ল্যাট এলেট কী জিনিস বুঝতেছি না তো খবরে রাখেনি এই রকম একজন মানুষ সুস্থ থাকার জন্য কত রকমের উপাদান দরকার যেগুলো আমাদের খবরে নেই অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিয়মিত দিয়ে যাচ্ছেন ঠিক আমার আপনার কি দরকার দুনিয়াতে আখারাতে সব আমার আপনার থেকে আল্লাহ বেশি জান এই জন্য আল্লাহর কাছে বাংলা বলার দরকার নাই আপনি কোরআন হাদিসে যে দোয়াগুলো আছে এগুলো মুখস্থ করবেন যে কয়টা পারেন এই কয়টায় শুধু বলবেন আর বাংলা এমনি সব সময় বলেন ওই নামাজের ভিতরে বলার দরকার কি নামাজের ভিতরে বলা নিয়ে যেহেতু একটা লাভ আছে কারো কারো মতে বাংলা বলা যাবে না কারো কারো মতে বলা যাবে তা আমি ওই দিকে যাওয়ার দরকারটা কি ওই দিকে না গিয়ে নামাজের ভিতরে কোরআন হাদিসের দোয়াগুলোই পড়মো আর বাহিরে আল্লাহর কাছে বাংলায় বলতে পারে তো কোনো অসুবিধা নেই আর বাংলা না বলতে পারলেও আল্লাহ পাক জানেন আমার আপনার কি দরকার ইসলাম যেহেতু দল বিভক্ত করা নিষেধ করা হয়েছে সেহেতু অনেকে প্রশ্ন তোলে আলে আর ইসমানে কোনো দল করা ঠিক কি না হুজুর আমি বেদাত মুক্ত মক্কা মদিনার আমল করার চেষ্টা করি তো ঠিক আছে আপনি মক্কা মদিনার বেদাত মুক্ত আমলের চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আর আহলে হাদিস নামে কোনো দল এ চোদ্দোশো বছরে পৃথিবীতে ছিল না এখনও নাই আলে হাদিস নামে পৃথিবীতে কোনো দল নাই যেমন মুসলিম মুসলিম শব্দটা মুসলিম কি একটা দলের নাম তারপরে আপনার আহলুস সুন্নাহ আল জামা এটা কি একটা দলের নাম এরকম আহলুল হাদিসও এটা কোনো দলের নাম না আহলুস সুন্নাহ আল জামাতের আরেকটা পরিভাষা আহলুল হাদিস আহলুস সুন্নাহ আল জামাতের আরেকটা পরিভাষা একই জিনিস কিন্তু আরেকটা পরিভাষা আহলুল হাদিস যেমন আমি সংক্ষেপে একটু বলি যেমন সোনানে আবু দাউদ আবু দাউদ আছে না হাদিসের গ্রন্থ যেটা তারপরে নাসাই এটার নাম হল সোনান আর নাসাই সোনান ইবনে মাজা আচ্ছা হাদিসের এই কিতাবগুলোর নাম হলো সোনান সোনানটা হলো সোন্নার বহু বছর আচ্ছা এই কিতাবগুলো থেকে খালি সোন্না আছে না হাদিসও আছে যে কথা বলেন না হাদিস হইল নবী সাল্লামের কথা কাজ সম্মতি সবগুলো মিলে হইল হাদিস এটাকে ফকিরা ভাগ করছেন ফকিদের দৃষ্টিতে যে নবী সাল্লামের কথা কাজ স্বীকৃতি তারপরে অতীতের ইতিহাস বিভিন্ন নবীদের বর্ণনা এই সবগুলো মিলে হইল হাদিস মানে হাদিসটা বিশাল আর সন্ন্যা বলতে ফকিরা বুঝেন যে এখান থেকে যে হাদিসগুলো আমল করার মতো মামুল আলাই এগুলোর নাম সন্ন্যা আচ্ছা তো এই যে ইমাম আবু দাউদ ইমাম নাসাই তারা যে হাদিস লিখছেন তারা নাম দিছেন কি সোনান সোনান মানে সন্ন্যা ও তাদের হাদিসে কি কিতাবের মধ্যে কি খালি সুন্নত আছে না হাদিসও আছে অর্থাৎ তারা মহাদেশে নিকরাম যুগে যুগে হাদিস আর সুন্নতর মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না আহালুল সন্না যে কথা আহালুল হাদিসও একই জিনিস দুইটা আলাদা কোনো জিনিস নেই তার চেয়ে বলে আহলুল সন্না থাকতে আহলুল হাদিস নাম হইল কেন এটার কারণ আছে এটার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে প্রেক্ষাপট হইল আহালুল সন্না নাম দিয়ে অনেকে হাদিস অস্বীকার করছে যুগে যুগে এখনও আছে বর্তমানে 
তারা নিজেদেরকে দাবি করেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস অস্বীকার করে মন কেড়ে নেয় হাদিস হাদিস অস্বীকার করা তিনটা পদ্ধতি যুগে যুগে তিন পদ্ধতিতে মানুষ সহিহ হাদিসকে অস্বীকার করছে এক পদ্ধতি হলো টোটালি হাদিস মানেই না হাদিসের দরকার নাই যেহেতু হাদিসের মধ্যে বেজাল ঢুকছে হাদিস জাল হাদিস ঢুকছে সুতরাং হাদিসে বাদ দিয়ে দাও কোরআনের মধ্যে বেজাল ঢুকে নাই খালি কোরআন মান এরকম একটা ফেরকা আছে যে কোরআনে কোনো ভেজাল নাই কোরআন সম্পূর্ণ নির্ভেজাল সুতরাং কোরআন মানব হাদিসে যেহেতু জাল হাদিস ঢুকছে সুতরাং হাদিস আর মানা যাবে না হাদিস বাদ এর এই এক শ্রেণী টোটাল হাদিসকে অস্বীকার করছে আর এক শ্রেণী হলো না হাদিস ঠিক আছে হাদিস মানি তবে হাদিস সনদ মূল বিষয় না মূল বিষয় আকল এই এক প্রকারের হাদিস অস্বীকার করে মানে হাদিসের সনদ সব ঠিক আছে সহি কিন্তু হাদিসের ভিতরের কথাটা আকলের সাথে মিলে না বিবেকের সাথে মিলে না বিবেকের বিপরীত তাহলে হাদিস এটা মানা যাবে না এরও এক ধরনের হাদিস অস্বীকার করে তৃতীয় হাদিস অস্বীকার করি হাদিসের সনদ ঠিক আছে সব ঠিক আছে কিন্তু হাদিসকে ফেক দিয়ে যাচাই করা হাদিসকে ফেক দিয়ে যাচাই করা হাদিসের সনদ ঠিকঠাক কিন্তু ফেখের দৃষ্টিতে হাদিস এটা মিলে না মানে আমার ইমাম যে মত দিয়েছেন আমার ইমামের সাথে হাদিস এটা মিলে না কিন্তু হাদিস এটা সনদ সহি এখন কি করব আমি কি হাদিস মানব না ইমামের কথা মানব এই জায়গায় গিয়ে অনেকে হাদিস অস্বীকার করছে আরে মিয়া হাদিস পরে আগে আমার ইমাম কারণ আমার ইমাম কি বুঝে নাই হাদিস এটা যে সহি কি বলেন আমার ইমাম না হাদিস এটার নিশ্চয় কোনো এক জায়গায় গন্ডগোল আছে যেটা আমার ইমামে বুঝছে অন্যরা বুঝে নেয় আর না বুঝলে আমার ইমাম হাদিস এটা গ্রহণ করে নাই কেন আমার ইমাম কি ছোট ইমাম আমার ইমাম চল্লিশ বছর এসব নামাজেরও যদি প্রচারের নামাজ পড়ছে আমার ইমাম এক ডাড়ানোর মধ্যে নিয়ে কোরআন তালাবাদ পুরা করে ফেলছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরা কোরআন এক খতম করে ফেলছে এক রাখাতের মধ্যে আমার ইমাম নিয়ে একশো একবার আল্লাহকে স্বপ্নে দেখছে এইরকম ইমাম তো এই রকম ইমাম কি হাদিস এটা যে সহি এটা বুঝে নাই আবার শোনেন আমার ইমাম কয় বোখারের ওস্তাদ আর ওস্তাদ তাহলে আমার ইমাম কি বুঝে নাই এই যে ফেক দিয়ে হাদিস অস্বীকার করা এটাও মন কেড়ে নেয় হাদিস এই যে তিন শ্রেণীর কথা বললাম যারা সরাসরি হাদিস অস্বীকার করছে দ্বিতীয় হলো যারা আকল দিয়ে হাদিস অস্বীকার করছে তৃতীয় হলো যারা ফেক দিয়ে হাদিস অস্বীকার করছে তাহলে আহালুল সুন্না কিন্তু হাদিস অস্বীকারী এই জন্যই এই পরিবেশাটা আসছে যে আহালুল হাদিস আমি সমস্ত হাদিসকে স্বীকার করি কোনো অজুহাত দিয়ে কোনো হাদিসকে অস্বীকার করি না এই জন্যই পরিবেশাটা আব্দুল কাদের জিলানি রহমাউল্লাহ ব্যবহার করছে এনিমে মাহমুদ বিন হাম্বল ব্যবহার করছেন যুগে যুগে ফকিরা ব্যবহার করছেন ওলামারা ব্যবহার করছেন এটার মূল কারণ হয়েছে এটা কারণ আহালু সুন্নাত নাম দিয়ে দেখবেন যে দুনিয়ার আহালুল বেদা নাম আহালু সুন্নত দুনিয়ার আহালু শেরেক নাম আহালু সুন্নত দেখবেন বাংলাদেশে কত আহালু সুন্নত আছে তাই এই জন্য এই পরিবেশাটা আসছে তবে এই পরিবেশাটা কোনো দলের নাম না যিনি হাদিস মানি এখানে কোরআন এবং সুন্না কোরআন এবং সুন্নাকে যিনি অনুসরণ করেন তিনি আহালুল হাদিস তো প্রত্যেক মুসলমানে যে কেউ যদি কোরআন এবং সুন্না আলে স্বীকার করেন তিনি আহালুল হাদিস তিনি স্বীকার করেন আর না করেন কি প্রশ্ন আরও আছে এত প্রশ্ন হইলে কেমনে হবে আধা ঘন্টা কি এত প্রশ্ন সম্ভব জি আচ্ছা অনেকে বলে থাকে আপনারা নাকি মাদখালি বা দরবারি আলেম এই ব্যাপারে কিছু বলবেন প্লিজ জেহাদের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করবেন বর্তমান পরিস্থিতি কি জেহাদ পরস যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রথম কথা হলো মাদখালি বা দরবারি আলেম যিনি মাদখালি বা দরবারি আলেম বলেন মাদখালি কি এটাই উনি বুঝছে কি না আগে আগে তাকে মাদখালি বুঝতে হবে মাদখালিটা কি মাদখালিটা আমাদের দেশের জঙ্গি গোষ্ঠী যারা খারেজি আকিদা পোষণ করেন যারা তারা এই গালিটা ব্যবহার করে বাদখালি যে আপনার মদিনাতে অনেক ওলামাই মদিনা বড় মদিনার আলেমদের মধ্যে বড় বড় কত অনেক আলেম আছেন তারা মানে তাদের বংশীয় তাদের এলাকার তাদের গোত্রীয় পরিবেশটা হলো মাদখালি রবি বিন হাদি মাদখালি তারপর এরকম অনেক মাদখালি আলেম আছেন এরা অনেক বড় ধরনের উচ্চস্তরের আলেম আর এরা মানে সৌদি সরকারের বিরোধী বলত 
এটা সৌদি সরকারের ঘনিষ্ঠ না এই মাদখালি যারা কিন্তু দেখা যায় তারা বিরোধী কিন্তু বিরোধীটাটা ওই বিদ্রোহের মতো না মানে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন বা সরকারের বিরুদ্ধে ইয়ে করবেন এইরকম না এই কারণে এই মাদখালি আলেমদেরকে আপনার জঙ্গিরা সমর্থন করে না সমগ্র পৃথিবীতে আল কায়দা আরও যত জঙ্গি নেটওয়ার্ক আছে এরা মাদখালি আলেমদের ঘোর বিরোধী কারণ মাদখালি আলেমেরা এই জাতীয় জিহাদ জিহাদের নাম দিয়ে যারা জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে এটাকে তারা সন্ত্রাস হিসাবে ফতোয়া দিচ্ছেন বলছে যে এটার সাথে কোনো জেহাদের কোনো সম্পর্ক নাই আর জেহাদ মানে এটা না যে মানুষকে বোমা মেরে মেরে ফেলা অমুক জায়গায় নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণ করা কোনো মানে জেহাদের শর্ত সারায়ের বাদ দিয়ে এগুলো করা যাবে না এগুলোর কারণে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো এই মাদখালি আলেমদের উপরে খেপা ঠিক একই পদ্ধতিতে পৃথিবী যেখানে ওলামাই কারাম এই জঙ্গিবাদকে যারা সমর্থন করে না তাদেরকে এরা মাদখালি বলে গালি দেয় এই জন্য আমাদের বাংলাদেশেও দেখবেন যে যিনি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলবেন জঙ্গিবাদ সমাপ্ত করবেন না তাকে বলে যে ও বুঝছি এ তো মাদখালি আলেম হ্যাঁ মাদখালি বা দরবারি আলেম আচ্ছা এরপরে কথা হইল জেহাদের বিষয় জেহাদের বিষয়ে মূল বিষয় হলো আপনার জেহাদের আগে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এলেম শিখতে হবে জেহাদ পরজ হওয়ার আগে এলেম জেহাদের ব্যাপারে এলেম পরজ নামাজ পড়বেন আপনি নামাজ যেমন ফরজ নামাজের এলেমও ফরজ সিয়াম পালন করবেন সিয়াম যেমন ফরজ সিয়ামের এলেমও ফরজ হজ করবেন হজ যেমন ফরজ এলেমও ফরজ তাহলে আপনি যদি জেহাদ করতে চান তো জেহাদের এলেমও ফরজ জেহাদের এলেমে হয় নাই কি জেহাদ করবেন আগে এলেম শিখেন দ্বিতীয় কথা হলো জেহাদ করতে গেলে তো মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যাবেন যে শহীদের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শহীদ হওয়ার আগে যদি ইমানে না ঠিক না হয় তো শহীদে কি লাভ হবে শহীদে তো আরো লস কি বলেন আগে যদি ইমান বিশুদ্ধ না হয় আপনি চলে গেলেন জেয়াদ করতে ইমানে নাই ইমানে আসে নাই ইমানের মধ্যে সের এক কুপর পড়ে গেছে এই জন্য আগে ইমান বিশুদ্ধ করেন তাও হেদের এলেম শিখেন জেহাদের এলেম শিখেন তারপরে বুঝতে পারবেন যে জেহাদ কাকে বলে জেহাদ কখন করতে হয় কিভাবে করতে হয় কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কিছু কুচক্রী মহল সারা দুনিয়াতে মুসলিমদের মধ্যে মুসলিমদেরকে ধ্বংস করার জন্য কিছু যুবকদেরকে কিছু মানুষকে বিকৃত উপায়ে বিভিন্ন রকমের বুঝ দিয়ে তাদেরকে এই জেহাদের নামে সন্ত্রাসের পথে বাড়ায় এই জন্য এগুলাকে কোরআন সুন্নার দৃষ্টিতে জেহাদ বলা যায় না আর জেহাদ কখন করতে হবে কোথায় করতে হবে কিভাবে করতে হবে এটা ঠিক করবেন কারা ওলামাই কারাম ওলামাই কারাম বুঝবেন যে কোন সময় আপনাকে কোথায় জেহাদ করা লাগবে না লাগবে বাংলাদেশে কি আলেমের অভাব আছে কি বাংলাদেশে আলেম নাই বাংলাদেশে হাজার হাজার আলেম এবং বড় বড় আলেম আছেন তাহলে ওলামাই কারামেরা ঠিক করবেন যে কখন কোন সময়ে কোথায় আমাদের আপনাদের জেহাদ করা লাগবে সেই অনুযায়ী তারা আমাদেরকে আহ্বান করবেন যে আমরা অমুককে আমিরুল জেহাদ বানাইলাম আপনারা ওনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের সব মানুষ দল দল চলিয়ে আসেন আমরা অমুক জায়গায় জেহাদ করতে যাব তখন আমি আপনি জেহাদের ব্যাপারে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করব কিন্তু ওলামাই কেরামের জেহাদের ব্যাপারে কিছু বলে না আর আমরা মাঝখানতি মূর্খ লোক যাদা যারা কোরআন সুন্নার গভীর জ্ঞান নেয় তারা জেহাদ জেহাদের জন্য পাগল অর্থাৎ জেহাদের বিকৃত রূপ এবং জেহাদকে বিভিন্নভাবে সন্ত্রাসকে জেহাদের সাথে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে যেগুলোর সাথে ইসলামের জেহাদের কোনো সম্পর্ক নেই ইসলামের জেহাদ একটা পবিত্রতম আবাদত এবং জেহাদের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যায় জেহাদের মাধ্যমে শাহাদাত লাভ করা যায় সুতরাং এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ আবাদত এটা ওলামাই কেরামের সিদ্ধান্ত ছাড়া ওলামাই কেরামের পারমিশন ছাড়া শরীরই অনুমোদন ছাড়া মানে শর্ত সারায় জেহাদের সব পরিপূর্ণ হওয়া ছাড়া আপনি যদি যাই মারা যান আপনি শহীদ হবেন না আপনি আত্মহত্যা করলেন আপনি মারা গেলেন ইচ্ছা করে যাই আচ্ছা মোহাম্মদ সাল্লাম রুহানি ফিতা এ আকিদা কি সঠিক এ আকিদা পোষণকারীর পিছনে সালাদ পড়া যাবে কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে বাবার সেলের কোনো সম্পর্ক না নবী সাল্লামের সাথে আমাদের সম্পর্ক হইল ওয়ালাকে রসুল আল্লাহ মা কানা মোহাম্মদ আবা আহাদি মির জালিকুম ওয়ালাকে রসুল আল্লাহ তিনি আল্লাহ রসুল তাই এই চিন্তাগুলো শয়তান মাথায় ঢুকায় যে মোহাম্মদ সাল্লাম কি আমাদের বাপ হইব না সাসা হইব না জাটা হইব 
এটা চিন্তা করার কোনো দরকার আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদের আল্লাহ রসুল উনি বাপ না সাসা না জ্যাঠা না মামা না খালু এটা চিন্তা করার দরকার আছে শয়তান এগুলা মানুষের ভিতরে ঢুকায় তিনি আল্লাহ রসুল তিনি আল্লাহ রসুল বাস আল্লাহ রসুলের সাথে কোনো বাপ সাসা জ্যাঠা মামা খালুর কোনো সম্পর্ক নাই আচ্ছা আল্লাহর হাত পা বিশ্বাস করে কিন্তু আকার বিশ্বাস করে না এটাকে সঠিক আঁকি দেয় এটা তো ঠিকই আছে আল্লাহ সুবান তালার হাত আছে পা আছে কিন্তু আকার কেমন তা তো আমরা জানি না এটা তো আল্লাহ রব্বুল আলমিনে জানে তো আল্লাহর হাত কেমন আল্লাহর পা কেমন আল্লাহ যতটুকু বলছে না আমরা শুধু এতটুকুই মানানব কিন্তু এটার আকার কেমন এটা এটার ধরন আমরা জানি না এটাই আহলো সন্ন্যাল জামাত রাখি না আমরা জানি মেহরাব মসজিদের বাইরের অংশ কিন্তু আমাদের দেশে প্রায় সব মসজিদে ইমাম সাহেব মসজিদের ভিতরে পা রাখে এবং শেষদাদে মেহরাবের ভিতরে এ ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন মেহরাব মসজিদের সাথে আপনার আব্বাসি যুগ থেকে মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত লাগানোই থাকত মেহরাব মানে এখানে যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র সরঞ্জাম আদি রাখার জায়গা তো মুসলিমদের একটা মসজিদ মানে এটা একটা কমিউনিটি সেন্টার তো এই এলাকার যারা মুজাহিদ আছেন এই এলাকায় যখন জিহাদের দরকার হবে তখন তাদের অস্ত্র শস্ত্র তো এক জায়গায় জমা রাখতে হবে সেটা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রেখে এখানে জমা রাখা হতো এই জন্য এটাকে বলা হয় মেহরাব তো বিভিন্ন কারণে এখন মেহরাবে তো আর এগুলো নাই আর এগুলো এখন আমাদের দেশে দরকারও নেই হ্যাঁ এই হিসাবে আমাদের মেহরাব এখন এগুলো থেকে মুক্ত তবে মসজিদের সাথে মেহরাব ওই ঐতিহাসিক কাল থেকে এইভাবে রয়ে গেছে তবে এটাতে সরেই কোনো অসুবিধা নেই মেহরাব মসজিদের সাথে থাকা এবং মেহরাবের বাহিরে ভিতরে সেজদা গেলেও কি যায় নাই এটার সাথে কোনো সম্পর্ক সলাতের কোনো অসুবিধা হবে না বীতির সলাতের নিয়ম কানুন নিয়ম বলুন অনুরোধ রহিল বীতির সলাত নবী সাল্লা ইসলাম যে পদ্ধতিতে আদায় করতেন তিনটা পদ্ধতি হাদিসে পাওয়া যায় দুইটা পদ্ধতি সহি একটা পদ্ধতি দয়ীফ যেটা আমরা বাংলাদেশে আদায় করি এই পদ্ধতিটা তবারানির হাদিসের মধ্যে এসেছে তবে হাদিসটা সর্বসম্মতভাবে দয়ীফ আর যেটা কাবার ইমাম মদিনার ইমাম আদায় করেন ওই দুইটা পদ্ধতি সহি হাদিসে পাওয়া যায় প্রথম পদ্ধতিটা হলো দুই রাকাত আদায় করার পরে সালাম ফিরিয়ে তৃতীয় রাকাত আদায় করা আরেকটা হলো মাঝখানের বৈঠক বাদ দিয়ে একটা না এক বৈঠকে তিন রাকাত এইভাবে আদায় করা এই দুইটা পদ্ধতি হলো সহি আর যেটা আমরা বাংলাদেশে যে পদ্ধতিতে আদায় করি এটা দয়ীফ দয়ীফ হাদিসের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত আচ্ছা তিন রাকাত বীতি সলাদ আদায়ের পদ্ধতি বিস্তারিত বলবেন এটা তো বললাম তিন রাকাত বীতির আদায় করবেন দুই পদ্ধতিতে আদায় করতে পারবেন আপ বিশেষ করে বর্তমানে তো এখন আর জাহালতের কোনো সুযোগ নেই এখন মক্কা মদিনার ইমামদের সলাত ঘরে বসে দেখা যায় রমাতান মাসে তারা কিভাবে বীতির সলাত আদায় করেন দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে নবী সাল্লামের সহি হাদিসে কিভাবে পাওয়া যায় দুই রাকাত পরে সালাম ফিরে ফেলবেন এরপরে আরেক রাকাত পড়ে নেবেন বাস এটা একটা পদ্ধতি তিন রাকাতের আরেকটা পদ্ধতি হলো মাঝখানে সালাম না ফিরে এক বৈঠকে একটা না তিন রাকাত মহিলা এবং পুরুষের সলাতের কোনো পার্থক্য আছে কি সলাতের মাসালা মাসাইলে পার্থক্য আছে কিন্তু সলাতের পদ্ধতিতে কোনো পার্থক্য নেই কাইফিয়াতে কোনো পার্থক্য নেই অর্থাৎ একজন পুরুষ যেমনি সলাত আদায় করবে নারীও ঠিক একইভাবে সলাত আদায় করবে আর মাসালা মাসাইলে পার্থক্য আছে যেমন পুরুষের সতর নারীর সতর এক না নারীর সতর এক ভিন্ন পুরুষের সতর ভিন্ন নারীর শারীরিক কাঠামো ভিন্ন পুরুষের শারীরিক কাঠামো ভিন্ন এ মাসালা মাসাইলে কিছু পার্থক্য আছে কিন্তু কাইফিয়াত সলাত আদায়ের পদ্ধতিটা হবে একরকম আর নবী সাল্লাহ ইসলাম বলছেন সল্ল কামার হয় তো মনি উসালে আমাকে যেমনি সলাত আদায় করতে দেখো সেভাবে করো পুরুষও সেভাবে করবে মহিলাও সেভাবে করবে তবে দুই একটি হাদিস পাওয়া যায় যে মহিলাদের আলাদা পদ্ধতিতে সেজদা করার আলাদা পদ্ধতিতে রুকু করার ওই হাদিসগুলো দয়ীফ দয়ীফ হাদিস দিয়ে সহি হাদিসকে আলাদা করা যায় না মানে একটা সরাসরি নিয়ম নারী পুরুষ উভয়ের জন্য সেখান থেকে মহিলাদের জন্য যদি আলাদা কিছু করতে হয় তা আরেকটা সহি হাদিস লাগবে যেখানে নবী সাল্লাম মহিলাদেরকে আলাদা করতে বলছেন বা এই বিষয়টা আলাদা করতে বলছেন যে যতক্ষণ সহি হাদিস পাওয়া যাবে না এতক্ষণ ওই আগের মতোই থাকবে তো যেহেতু যেই 
হাদিস গুলো দিয়ে দলিল পেশ করা হয় যে মহিলারা জড়ো সড়ো হয়ে সাজদা করবে মহিলারা এইভাবে রুকু করবে ওই হাদিস গুলো এমন পর্যায়ের হাদিস যেগুলো দিয়ে দলিল দেওয়ার মতো না বা মহিলাদেরকে আলাদা করার মতো নয় যা অনেক বাইদেরকে দেখা যায় নিজের ছবির পরিবর্তে বিভিন্ন বিভিন্ন ছবি প্রোফাইলে দিয়ে ফেসবুক পেজ আইডি চালায় এদের সম্পর্কে আপনার মতামত জানে এটা জায়জ নাই অনেকজনের অন্যের ছবি ব্যবহার করে আপনার নিজের নামের আইডি চালানো এটা প্রতারণা দোকাবাজি এটা গুনাহের কাজ এটা তো আমাদেরও করছে কয়দিন আগে আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের আমরা জানি না আমাদের অনুমতি ছাড়া আমাদের সাথে আলাপ ছাড়া কিছু বাই এরকম করছে যে আমাদের ছবি ব্যবহার করে আমাদের নাম ব্যবহার করে তারা ফেসবুকে ফেস খুলে বসে আছে ইউটিউবে খুলে বসে আছে এগুলো গুনাহের কাজ এগুলো হারাম এগুলো তখন আপনি দাওয়াত দিচ্ছেন গুনাহের কাজ করতে চান এটা ভালো কাজ না আপনি দাওয়াত দিতে চাচ্ছেন আপনার নামেই করেন আপনার ছবি ব্যবহার করেন পরে সেখানে আপনি সাহিত্যের দাওয়াতগুলো কথাগুলো আলোচনাগুলো দিয়ে দেন প্রচার করেন যদি আপনার এক ক্লাস থাকে আর এটা করা মানে আপনার অন্তরে শয়তানি আছে আপনি অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এইভাবে করতেছেন না আপনার এটা দরকার থাকে হ্যাঁ তো এই জন্য যে সকল বাইরা করেন তারা তবা করে এগুলো ছেড়ে দিবেন এবং ওগুলো ডিলেট করে দিয়ে মুছে দিয়ে তবা করে নেবেন আমরা সময় কম তো এই এই প্রশ্নটাই শেষ পদমর্যাদা বা ক্ষমতা দখলের জন্য নেতৃত্ব নেওয়ার জন্য দলের লোকেরা তাদের দলের কাউকে নির্বাচন করে থাকেন এবং উনিও পরোক্ষভাবে পরোক্ষভাবে আশা করেন এরকম করা যাবে কি না যে প্রথম কথা হইল দল প্রথম কথা হইল যে দল আমি করব সে দল করা যায় আছে কি না আগে এটা বুঝতে হবে সে দল যদি কুফরি দল হয় কুফরি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দল হয় অর্থাৎ সেই দল ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারপরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানে বিভিন্ন ধরনের কুফরি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এই দল তখন সেই দলের দায়িত্ব নেওয়া তো পরের কথা সেই দলের কর্মী হইলেও ইমান থাকবে না এর কারণ কুফরিরকে সহযোগিতা করার জন্য এটার যাবতীয় কর্মকাণ্ডই কুফরি সুতরাং সেখানে দায়িত্ব নেওয়া না নেওয়া সম্পৃক্ত হওয়া সবে হারাম একজন মুসলিমের জন্য সেটা কোনো ক্রমে বৈধ না তবে মুসলিমেরা যদি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এক জায়গায় একত্রিত হয় মুসলিমদের একটা জামাত কায়েম হয় যে মুসলিমেরা এই জায়গায় এই উদ্দেশ্যে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যে এই সিলেটে কিভাবে দাওয়াত দিবে এই দাওয়াত দেওয়ার জন্য একশো জন দায়ী একত্রিত হইল তো একশো জন দায় যখন একত্রিত হবে তখন তো এখানে একটা জামাত করতে হবে একশো জনের একজন নেতৃত্ব দিতে হবে আমির হইতে হবে এই যে একটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে একত্রিত হইল এই একত্রিত হওয়ার মধ্যে এখানে নেতৃত্ব চাওয়া যাবে না এবং নেতৃত্বের কোনো আকাঙ্ক্ষাও অন্তরে থাকা যাবে না এখানে নেতৃত্বের জন্য একত্রিত হওয়া যাবে না একত্রিত হইতে হবে যে এই কাজটাকে সহযোগিতা করার জন্য দাওয়াতকে সম্প্রসারিত করার জন্য যে আমি দায়ীদেরকে সহযোগিতা করব। এরপরে যদি দেখা গেল একশো জন একত্রিত হয়েছে এখন নিরানব্বই জনে বলতেছে যে না আপনি হইতে হবে এর বাইরে আর কাউকে তারা করতে ছাপছে না তখন দায়িত্ব নেওয়া এই ক্ষেত্রে যায়স সোহান কাল্লাহ আহমদিকা সাদ আল্লাহ